ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಪ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಓಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ರೇಸ್ಗೆ ಕುದುರೆಯ ಓಟ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸರ್ವ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸದಾ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಸದಾ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗುವುದು ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವುದು ಮಗ್ನರಾಗುವುದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರದು ಮನಸ್ಸು ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಇಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯದ ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾ
ಅನೇಕ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ನಿರಾಶೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮದ ಹೊರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪದ ಕೊಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಡೆ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಗಮನ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗುವ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅರೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಗಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಪವಿತ್ರರಾಗುವುದು ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗುವುದು ಕಠಿಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಸಹಜ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ತಂದೆ ಎಂದೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಏಕೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಮನಸ್ಸು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ ಮಲಗಬೇಕು ಯೋಗವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಆಗಿದೆಯೇನು ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮ ಯುಗವೇ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಯಾವ
ಸ್ವಯಂನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಿರಾಶೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಳಿತರೂ ಒಬ್ಬ ಗಿರಾಕಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೋಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿರಾಶೆ ವಿಲ್ ಪವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅವನು ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಫಲ ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಫಲ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಆ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಿರಾಸೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮ ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಸಾಹಸದ
ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ನಿರಾಸೆ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬರಬಾರದು ಆಗ ನಾವು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಬಾರದು ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸುಸ್ತಾಗಬಾರದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತಪಸ್ಸಾಗಿದೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಡಿಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ ಆಗಬೇಡಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ನೀವು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಗುಣವಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲೂ ಬರಬಾರದು ನನ್ನತನ ಅನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲೂ ಇರಬಾರದು ನಾನು ಬಹಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನೇಕ ಅವಗುಣ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ದುರ್ಬಲತೆಗಳೇನು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಬಲತೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇದುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅವಗುಣವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅವಗುಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನೀವು ಆ ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣವನ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇದುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದು ಸುಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಸಿಗರೇಟ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಸಿಗರೇಟ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಅವಗುಣ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರನ್ನೇ ತುಳಿಯಲು ಆ ರಾಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ರಾಜರು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜರು ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಿ ಎಂದೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಪಂಚವಿಕಾರದಿಂದ ಜಾಗೃತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಹಳಬರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತೀರ ಆಗ ಅವರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರು
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದನೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದು ನಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲು ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಾ ಎಂದು ಈಗ ನೀನು ಹೋಗು ನಾಳೆ ಬಾ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲಲು ಇಂದು ನೀವು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಗ್ಯ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದರು ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ನೆಹರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ನೆಹರೂರವರ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆದರೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನೇಕೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಯಾವಾಗ ನೆಹರೂ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅವರು ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಪಕ್ಕಾ ಆಯಿತು ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮ
ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪವು ನನ್ನಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಈ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವು ಎಂದೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಆಗಿದೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸಮಯದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಡಿ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆತ್ಮರು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ದನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ದನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಭಗವಂತನ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದನದ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ರೂಪಿತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತೀರ ಆಗ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೀರ ಮುಂದಿನ ಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃದ್ಧರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದೇ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ವಾಸ ನಾವು ಬದುಕಿರುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಉಸಿರು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬಾರದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಸರಿ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಡಿ
ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾಯಿರಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದೇ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದೇ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ಸಮಯವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಇಂದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಯಿತು ನಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾಳೆ ಆಗುವುದರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಆಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿನವೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಪ್ತ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಗುಪ್ತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಐದು ಗುಪ್ತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆ ಇರಬಾರದು ನಿರಾಸೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸದಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೇವಾದಾರಿ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲದ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಗುಣ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಐದನೆಯದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಎಂದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಈ ಐದು ಗುಣವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಂ ಶ